。我们来看一下这个题目，他说呢。Sigma k 等于一到 n 的 a k 乘上呢 ，Sigma k 等于一到 n 的 b k 会不会等于 Sigma k 等于一到 n 的 a k 乘上 b k 呢？又或者是另外一小题是问说 ，Sigma k 等于一的呃一到 n 的 a k 去除以啊，变成 Sigma 的 k 等于一到 n 的 b k 会不会等于 Sigma k 等于一到 n 的 a k 除以 b k 呢？意思是说。这一个乘号可以呢，把 sigma 符号分别放进来吗？或者是呢，我们可以把 sigma 符号提出来吗？那这个也是一样，这个 sigma 符号呢，可以提到外面，或者是说这个 sigma 符号可以分别放进来吗？那其实啊，我们很熟悉的一个基本性质是什么？是加法的基本性质。我们知道呢 ，sigma k 等于一到 n 的 a k 加上 b k 呢，最终可以被我们写成 sigma k 等于一到 n 的 a k， 再加上呢 ，sigma k 等于一到 n 的 b k。这个是我们所知道的，对不对？那其实你从这个东西也可以推论出呢，如果你想要讨论的话，你是可以推论出 sigma k 等于一到 n 呢的这个 a k 减掉 b k 的话，那其实呢也会等于 sigma k 等于一到 n 的 a k 去减掉 sigma k 等于一到 n 的。b k 好，那这样子的东西加法跟减法可以用这样子的，呃，好像是分配率的概念来做处理的时候，这边是乘法跟除法，可以吗？这中间是个问号，到底可不可以呢？对还是错？我们试着来解决看看。第一小题呢，这个左式啊，我们就试着写嘛，左边呢不是就等于什么？ a one 加 a two 加点点点加到 a k 啊、呃、a n， 然后乘上呢 b one 加 b two 加点点点加到 b n。那右边的这个式子呢，右式不是就等于什么呢 ？a one b one 加上呢 a two b two， 好，加上呢 a 三 b 三，一路呢加到。a n b n， 哎，这两个东西好像呢怎么样？不太一样，对不对？这边呢，先给它写干净一点。好，好，你看，因为这两个东西，如果这个左式乘开的话，它确实会有 a one b one， 它确实也会有 a two b two。可是问题是 a one 啊 ，a 的第一项呢，也可以乘到 b 的第二项。a 的第一项也可以乘到 b 的第 n 项，但是这边呢 ，a 的第一项就只有 b 的第一项 ，a 的第二项就只有配 b 的第二项，所以显然呢、啊，左式跟右式到底相不相等？因为它们之间不相等，所以左右呢其实是不相等的，所以这个等号啊其实是不成立的哦。OK， 要小心。那这时候你就应该有点感觉了，加号成立，减号呢刚好是加的相反。对不对？基本上呢，应该也是成立的。那乘号如果不成立的话，那除是乘的相反，是不是除不成立的几率也蛮大的呢？我们来试着写看看。你看哦，左式不是等于呢 a 一加 a 二加上点点点加到 a n 分之呢 b 一加上 b 二加上点点点加到 b n。那右式呢，其实是什么？把 k 等于一带进来的时候，就是 b 一分之 a 一加上 b 二分之 a 二，加到呢第 n 项，就是 b n 分之 a n。哎，这个东西我们知道可以这样直接拆开吗？你随便想一想就知道啦。如果说呢，这个一加三分之三加五。这样是多少？这样不是等于是八分之四，是二分之一吗？那如果是三分之一加上五分之三的的话，这样会等于多少？我们知道这样就完全不一样啦，这样就变成
十五分之呢五加九，所以就是十五分之十四，是完全不同的东西，所以这不可能是这个中间可以直接这样断掉，直接擦掉，然后呢这两个会相等，所以这两个东西不一样，这两个东西当然就不一样，所以这一题也是错的哦，所以要记得。我们的这个 sigma 的基本性质当中的这个所谓的类似像是分配率的概念，这种分配率的概念是出现在加号，那可以延伸到减号里面，但不出现在乘除哦。